Добрый день. Сегодня тема лекции «Организация культурно-массовых мероприятий на стадионах». Эта область сильно пересекается с чем я занимаюсь эффективным управлением спортивными аренами вообще изучаю большой спорт все сильно взаимосвязано все связано с шоу которое хотят видеть зрители и что спорт что концертные шоу музыкальные постановки театральные постановки киноискусство например в сопровождении симфонического оркестра все это вызывает эмоции и как эти эмоции монетизировать на стадионах, я попытаюсь сегодня рассказать. Стадионы, современные арены уже не могут выживать самостоятельно только на одних спортивных событиях. Если даже арена принимает помимо 40 игр Национальной хоккейной лиги, еще 40 игр Национальной баскетбольной ассоциации, то 80 событий в году все равно недостаточно для того, чтобы арена процветала. И арены ищут способы наполнять свободные дни свое расписание концертами, шоу-программами. Все, что может привлечь внимание зрителей, прийти на стадион, и стадионы обладают очевидным преимуществом, значительно большей вместимостью театра или кинотеатра или какого-то небольшого зала и далеко не у всех арен есть даже возможность 80 событий в году принимать спортивных где собирает полный стадион и тем более встает вопрос как экономически твердо стоят на ногах выживать для этого используются конечно же возможности по привлечению концертов различными культурно-массовыми мероприятиями наполняется э, расписание. И, например, Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, э, когда я посмотрел, э, сколько там э, событий происходит помимо э, спорта, помимо хоккея, помимо баскетбола, э, наверное, две э, трети посвящено не спортивным мероприятием и в холле вывешиваются по всему периметру вокруг арены вывешиваются таблички знаковые с наиболее значимыми событиями концертов каких-то шоу которые обозначают символизируют что это действительно в определенной степени в америке мека куда стремятся попасть супер звезды и зрители ищут на этом стадионе те события, которые наиболее интересны. Но не у всех есть такие преимущества, как Мэдисон Сквер Гарден. Все стадионы стараются привлекать к себе культурные события и выстраивают внутреннюю свою систему всю изначально, под, чтобы принимать концерты, принимать шоу-программы. И когда я проходил стажировки в Канаде и в Америке, задавал эти вопросы управляющим директорам, менеджерам, генеральным менеджерам арен относительно того, как выживать с ареном. И все говорили, что невозможно выжить только на спортивных соревнованиях. Необходимо привлекать концерты, шоу-программы, театральные постановки. Все, что, на чем можно зарабатывать помимо спорта. И... Как раз э, Скоша Банк Арена э, в Торонто э, даже показала э, такой мини-ролик, который э, предлагаю вашему вниманию, э, как идет организация э, концерта, э, до концерта, как идут э, события, э, что все очень отточено, все очень э, хорошо организовано, и Арена э, всегда готова э, принимать концерты, Предлагаю посмотреть этот видеоролик, он с автоматическими субтитрами, там есть небольшие погрешности в переводе, но вы легко их увидите и поймете, о чем идет речь. Concert 
concerts rolling in and out of Scotiabank Arena all throughout the year. And there's so much prep that goes into making them happen. Today, we're giving you a sneak peek at how a concert gets into the building and showing you how merchandise gets from the tour into the hands of the fans. First up, Concert Load-In. So let's throw it back to when We Day was here to show you how a concert loads in for show day. So when you guys arrive to Scotiabank Arena for a concert, you come into the building and you see the stage setup completed and ready to go for the artist to perform. But you don't always see what happens beforehand. Let's head backstage to chat with the events team on how it all starts. I'm here with Mark James, Director of Live Events here at Scotiabank Arena. So Mark, what is happening the day before or the morning of the show? So the biggest thing on a, on a large show like this is we have uh, the production loading in. Mm -hmm. All of the trucks with all the gear, the lighting, the cases, the furniture, the merchandise, it's all coming into the building. For We Day specifically, they started loading in yesterday at 8 a.m. Wow. Okay. Uh, and they went all the way up until 5 p.m. When that was just the rigging points that are basically taking all of the lighting and the gear up into the sky. Wow. So the stage itself also comes off of these trucks. The stage in our case is actually half of our veggie stage mm -hmm. and half of the We Day stage. Okay, does that happen for every concert? Not normally. Normally it's either one or the other. A lot of the larger productions you see are mostly uh, specific artist stages, mm -hmm. and some of the kind of smaller shows are just our venue stages. All right, Mark, so what is happening around this area now? Where are we? Uh, right now we're at the glamorous loading dock, <laughs> as you can see. Uh, this is actually where all the trucks will load in for the show. Do artists enter here as well, or is that a different area? Yeah, so artists actually get dropped off just uh, at the bottom of the ramp. They'll come up the ramp, and then they'll go to their green room space uh, in our dressing room. So we are where the artists enter. That's pretty cool. Yeah. I'm here with Calvin, supervising producer here for We Day. So the stage is really in the beginning stages of setting up. How long does this stage for We Day take to set up? Because I feel like it's not, it's not a normal stage. No, it's definitely not a normal stage. We've got lots of surprises built into it. And for us, it's really cool because this is the first time we're building this stage for our tour. So we're here over the next two to three days really putting the stage together for the first time. We have got a team of over 100 people putting the stage together. The design started in May, and now we're actually about to see it for the first time. So it changes every wee day or every year? So every year we change it up. So we pick a tour stage, we change it up to match the theme and to give the audience something new and fresh to look at. Road cases are always cool to see backstage, but really, what is in them? So not only are they the perfect seat for backstage, but they're also the thing that keeps all of our gear safe. So for example, this case here okay. is all of our mic stands for performances. Oh, so wow. This so way we can pack everything up, we know where it is when we load into the building, and ultimately nothing gets damaged as we go from city to city. All right, and then once everything is loaded in, Talon grabs their microphone, and they head straight to the stage. So now that we've seen how a show loads in backstage, let's head up to the concourse to see how concert merchandise operates on show day. Let's go. I'm here with Justin Rodriguez, manager of live event merchandising here at MLSC. Now on show day, what does the process look like? The day begins very early. A lot of skits show up. Usually you're looking about four to five depending on the show. We have to open every box. So you have to count in every single item and piece of merch? That's correct, yeah. We have to make sure that our inventory matches what the tour believes they sent to us. One right there, number six. Yeah, that Exactly. Uh, one small, five medium, one large, one XL. We then issue it across the building to all the different stands. Mm -hmm. We do our sales, we kick butt, and then at the end of the night, once every fan leaves, we then bring it all back together and we count it all out again. That's uh, a process. Yes, it's, it's, a what very, that is. it's a very long process. And what's like the latest you've gotten out after a show? Because I imagine you'd be here after the show for a while, right? Yeah, uh, Ariana Grande, who was just here, I left at 4 a.m. So that was, uh, that was, I think, the longest. We also have a Scotiabank Arena app where you can pre-order your concert merch on the day of the show. Tell us a little bit about that. Essentially, people can buy their concert merch in advance. Uh, all the stuff will be listed on there, and they get to buy their merch, and then come to the show the day of, and pick it up, and the bag will be ready there for them. So the stand is all set up. Doors are just about to open. I think I'm going to hop in there and sell some merch. I can help who's next. Number seven. Number seven. I can do that. Two extra larges are at the back. One and two. Does this look good? 
Thank you so much. Fan appreciation. Enjoy your night, Brian. I think it's safe to say that there's truly a lot that goes into making concerts come to life here at Scotiabank Arena. And what's crazy is that concert merch and concert load in and load out all happens on show day. Keep that in mind next time you're here for a concert. Bye. Надо понимать, что наполняются эмоции зрителей не только от самого события, которое они хотят посмотреть, за что они конкретно платят деньги. Можно, наверное, сделать аналогию с походом в ресторан, где ресторан предлагает не только конкретно вкусную еду, от э, хорошего, успешного шеф-повара, но и все, что видит, слышит, все, что ощущает э, гость, все это входит э, в стоимость, все это входит в э, вот эти пазлы ощущений, которые вместе складываясь э, показывают вот приятную картину, э, когда человек испытывает удовольствие от сервиса, интерьера, от посуды, от музыки, от всего, что окружает э, ту вкусную еду, которую, за которую он платит в чеке. То же самое на стадионе. Когда гость, когда зрители приходят на арену, все детали, с которыми они соприкасаются, начиная с покупки билета и кончая ухода с стадиона, с ухода с арены, все, что они видят, слышат, все, что наполняет их ощущения внутри, все, что помимо шоу, с чем они сталкиваются, это все складывается в, единый, в единую картину, в единую картину ощущений. И это очень важно понимать в нашей лекции, потому что сегодня я буду говорить о тех вещах, которые, как правило, очень часто уходят из-под контроля организаторов концертов, в конце концов даже самих арен, которые принимают концерты, им кажется, что и так сойдет. И в то же время я хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты, на мой взгляд, очень важные, когда создаются эмоции, еще начиная с покупки билета. Платформ для распространения билетов много, но есть одна деталь, что, как правило, концерты шоу-программы не принадлежат самим аренам. Они арендуют арену на какой-то день, на, как, на какой-то период, если это несколько концертов. И, по сути, это гости, которых арена рассматривает как случайные. Пришли и ушли. Это не тот случай, где театр, э, спектакль сам ставит, сам продает. И все аспекты деятельности, связанные с шоу, со спектаклем, они принадлежат театру. Здесь нужно искать точки соприкосновения. И если говорить про билеты... Очень важно, чтобы зрителям было удобно на платформе, где они оказываются. Если вот вы видите пример сайт стадиона, где очень понятно, удобно показано, как действовать при покупке билетов на концерт. Выбирается место, где сразу же определяется, сколько будет стоимость. Стоимость конкретного места видно, где находится сцена относительно то, где просматривается место, выбирается, что человек может себе позволить по ценовой категории и так далее. Важно создать платформу, где все на одной странице. Не надо перелистывать разные страницы, чтобы сначала выбирать место, потом идете сначала выбирать ценовую категорию, потом идете в оплату и так далее. Здесь все очень понятно. Выбрали и коричневым цветом обозначены здесь VIP-пакеты, на что тоже обращаю ваше внимание, потому что эти VIP-пакеты очень интересным образом собираются. В зависимости, что туда входит, это может быть поход за кулисы, автограф-сессия с артистами, скидки на магазины и на различные услуги на самой арене. Где-то входит бесплатная еда в ресторане в этот пакет. То есть придумываются совершенно разные способы на разные, так скажем, кошельки зрителей, где можно максимально снимать 
э, получать доход от билетной программы. Билетная программа, э, на мой взгляд, тоже недооцененный ресурс, когда э, концерты заходят на стадионы, когда шоу заходит на стадион. Очень надо внимательно относиться к тому, чтобы очень эффектив, эффективно подходить к билетной программе. И э, эти э, ресурсы, где гости оказываются, чтобы, э, на, на, заходят на ресурсы, где покупают билеты, важно, чтобы было просто, понятно, доступно, современно. Э, некоторые арены идут дальше, э, и у нас э, такой сервис можно увидеть на спортивных э, сайтах, на, спорт, на, на спортивных аренах, где тоже э, дается обзор площадки. Хоккейный, футбольный, можно увидеть уже такие 3D-картинки с изображением поля. Но практически нигде вы не найдете таких 3D-картинок с изображением сцены, где можно увидеть обзор из того сектора, где вы присматриваете себе билеты. Дальше уже вот на предыдущем видео можно было будет туда зайти и на одной странице, повторяю, сделать покупку, где удобно выбрать место, где удобно посмотреть цену на билет. Вот эти платформы постоянно совершенствуются, и стоит обратить внимание как и организаторам концертов, так и самим, прежде всего, аренам, которым принадлежат такие платформы, чтобы максимально привлечь внимание зрителей, сделать удобным, развлекательным процесс покупки билетов. Ну, у нас, например, можно привести отрицательный пример, когда уже совершенно профессиональная сцена, как в Москве Крокус Сити Холл, где свой сайт, конечно, не отвечает уже современным требованиям, допотопный показан план зала, дальше надо зайти на другую страницу, чтобы выбрать ценовую категорию, которая доступно конкретному зрителю дальше попадает на страницу с сектором опять же не связано это со сцены где где здесь сцена как но ну, здесь сложно на самом деле подходить в сравнении когда есть чем сравнить уже понимаешь что ресурсы вот эти платформы не стоят на месте их надо постоянно совершенствовать для того чтобы Максимально удобно сделать приобретение билетов, и это тоже входит в пакет ощущений гостей, зрителей, которые, ну, в конце концов, конкуренция тоже, ее никто не отменял. Есть выбор между концертными площадками, есть выбор, куда пойти, и, наверное, имеет значение, чтобы каждая деталь, с которой соприкасается зритель и будущий гость концерта, была на высшем уровне, и это все складывается в одну копилку. После покупки билета хотел бы обратить внимание на очень важный вопрос, как гости приходят на стадион. Почему это важно? Потому что даже на спортивных мероприятиях очень многие, кто туда ходил, на себя ощущают, что совершенно ми мирная среда болельщиков, семьи вынуждены проходить такие досмотры, как болельщики ультрас перед дерби. И то же самое касается концертов. Как правило, сотрудники охраны, сотрудники безопасности не делают никаких различий в своей работе и ведут себя таким же образом, как будто они встречают на концерте еще раз повторю, болельщиков ультрас, когда идет шмон, досмотр, хмурые лица, это все складывается в ощущения, это все складывается в эмоции гостей, и это все имеет значение. У меня был такой опыт, что пошел на балет Евгений Онегин Большой театр, и создалось на входе полное такое ощущение, что практически... Следственный изолятор пришел, не хватало, не хватало только вооруженной охраны с собаками. Настолько это ярко было проявлено, вот, вот этот шаблонный подход, хмурые лица охранников, шманающие сумки дам, которые, по сути, для это, это событие, пойти в Большой театр, и ничем не отличается концерт на стадионе, 
по публике, по э, тому достоинству, которое люди хотят очищать, когда они идут на такие мероприятия. Конечно же, сотрудники, кто встречает гостей, необходимо встречать это с улыбкой, доброжелательно создавать ту атмосферу на входе, когда задается вот эта энергетика перед, перед шоу, перед концертом, ну, каким-то культурным мероприятием. Люди пришли на праздник, люди пришли получить удовольствие, и вот этот шаблонный подход организаторов на входе, Конечно же, имеет значение, и э, будет неправда сказать, что все наши на концертные площадки так встречают гостей. Э, много и обратных примеров, э, где э, в театрах, э, там, в Доме музыки и в других местах э, доброжелательная, приятная встреча э, зрителей, где э, хочется перешагнуть порог э, и двигаться, смотреть э, дальше, смотреть концерт, смотреть шоу-программу. И так далее. На стадионах э, я обращаю на это внимание. Почему? Потому что, как правило, э, сотрудники охраны работают э, по шаблону, по тому, как у них написано в инструкции. И здесь э, стоит, э, когда шоу заходит на стадион, э, когда шоу заходит или концерт, э, музыкальное какое-то событие, э, не только музыкальное, любое культурное событие заходит э, на стадион, э, стоит обратить внимание на такой аспект, как встреча гостей. Э, на это э, я отдельно обращаю внимание, э, так как задается атмосфера, задается фон, тех эмоций, за которые люди уже заплатили деньги и хотят их нарастить. И дальше за счет этих эмоций начинается трата денег внутри арены. Вот что важно. Когда у человека на входе испорчено настроение, ему не хочется дальше тратить свои деньги и, по сути, рассчитывать только на эмоции, которые он получит, на самом шоу, это неправильно. Это сегодня неверно. Так современные спектакли, современные шоу не ставятся. Все, с чем соприкасается зритель, все, с чем прикасаются люди, это имеет значение. И на все эти детали я хочу обратить ваше внимание. Большая денежная емкая область на любой арене – это питание зрителей. Когда правильно построена система кафе, ресторанов, киосков, которые продают еду, напитки, здесь кроется огромная денежная составляющая. Иногда на аренах, я специально задавал эти вопросы, она вполне сопоставима с выручкой э, за билеты. И даже э, если брать э, конкретно Скоши Банк Арена э, в Торонто, это часто превышает выручку э, за билеты на само э, шоу, которое пришли зрители смотреть. Потому что сеть ресторанов находится не только на самой арене, э, еще на территории окружающей, э, тоже до события, после концерта. Люди остаются, отдыхают, тратят деньги, покупают кто-то дешевле, кто-то дороже еду, напитки. И это все входит в кассу мероприятия. Организаторам концертов иногда можно включать в контракты разделения выручки. Должны быть, конечно, хорошо, правильно составлено меню, которое быстрого приготовления, технологии, которые позволяют обслужить за короткий промежуток времени э, большое количество гостей. В то же время это должно быть вкусно, это должно быть э, востребовано, не похоже на то, что э, они едят э, каждый день в другом месте. Э, когда правильно подход к питанию э, зрителей, здесь кроются очень большие деньги. И если даже арена настаивает на том, чтобы все, что происходит внутри арены, должно оставаться все эти, все эти доходы должны оставаться э, самой арене, то есть еще э, такой способ, как э, заходить со своими киосками шоу, э, где э, закуски и напитки э, так выверяются, так составляется подробное меню, грамотно, э, чтобы это было востребовано, чтобы это очень быстро было обслуживание, не на, без всяких очередей, э, зрители э, 
посещающие концерт подходят, приобретают, и это можно обговаривать, остается такие киоски, работают исключительно на организаторов шоу-программы, то есть со своими сотрудниками, со, своим, со своей технологией. И еще имеет очень большое значение современные технологии быстрого обслуживания. Одно дело, когда вы будете каждому клиенту на стадионе перед концертом или во время перерыва говорить, вы подождите, у меня сейчас банк еще должен ответить, там транзакции не проходят и так далее. Должны быть такие технологии, которые позволяют делать на самой высокой скорости обслуживание гостей, которые пришли смотреть шоу. Отдельно стоит вопрос разносчиков по трибунам здесь тоже денежно емкая на самом деле составляющая вот если я приводил пример торонто скоши банк арена и хотя на фотографии видно спортивное мероприятие но также такие же доносчики работают и на концертах порядка 40 человек ходят по трибунам Раздают э, закуски, э, продают закуски, э, напитки. Э, все это востребовано. Э, биологические процессы никто не отменял. У людей люди получают от этого удовольствие, получают удовольствие от еды. Э, хочется э, во время просмотра что-то жевать. Мы с вами это наблюдаем и в кинотеатрах, где продается попкорн. Мы э, э, все это постоянно, постоянно видим, что это пользуется спросом на концертах в том числе когда правильный подход то это все управление эмоциями гостей так это назовем и все это стоит дополнить это приносит дополнительный доход арене организаторам концерта здесь зависит опять же от контракта как построены условия на которых шоу заходит на стадион но я обращаю внимание что все эмоции можно монетизировать и дальше уже как идет дележ доходов это уже отдельная составляющая вот за концерт такой вот разносчик продает порядка 40 пакетов попкорна зрителям которые сидят на трибунах и конечно же таких сотрудников ходит много в общем и целом это действительно э, становится вес, весомым довеском э, в кассу концерта. Э, любой стадион, любая арена имеют э, различные э, табло, экраны. Э, вот, если говорить про хоккейные, вы видели, э, такие кубы э, висят над полем. Э, если футбольные или там, баскетбольные, другие арены... Э, с краю на стенах висят огромные-огромные экраны. И эти экраны тоже можно очень эффективно использовать. И э, как их монетизировать? Один из примеров, это когда во время э, различных пауз перед концертом или в перерыве проводятся викторины э, по смс-сообщениям. То есть э, задаются вопросы, на которые гости с трибун э, отправляют смс-сообщения с определенным призовым фондом. Это нравится людям, они развлекаются, придают атмосферу, эмоции. И эти, как правило, смс-сообщения платные. Опять же, на каких-то условиях создается такая платформа, где идет дополнительный доход. И, в конце концов, это не всегда такой существенный большой доход но если из нескольких тысяч гостей несколько сотен примет в этом участие складывается какая-то уже сумма и плюс ко всему важно что это просто эмоции которые люди испытывают и хотят их повторять если говорить про лотерею если говорить про различные такие Задания, связанные с непредсказуемыми ответами, людям нравится то, что они воображают какой-то результат, они его ожидают, и потом чисто химическими реакциями от этих лотерей, от этих различных конкурсов, в зависимости от результата, идут положительные такие эмоции внутри человека. Людям нравится испытывать эти эмоции, во всем мире они популярны э, такие э, 
точечные мероприятия, связанные с развлечением зрителей. И это тоже надо применять на концертах. Так же, как и вот эти скорборс или панели, которые висят на стенах арен, их тоже можно эффективно применять на концертах. Есть интересное решение, когда вы можете купить, зрители могут купить поздравления с днем рождения. Во время перерыва, во время пауз, перед концертом специально дается отрезок времени, когда на весь зал выходит такое объявление. Кто-то предлагает руку и сердце, кто-то поздравляет с юбилеем или с каким-то событием. За рубежом такая услуга стоит от 75 до 200 долларов. И находится много желающих, кто хочет публично на весь стадион поздравить другу, подругу, какого-то знакомого с днем рождения или публично сделать девушке предложение. Такие развлечения не только имеют место быть, но они еще и приносят доход. Если говорить про вот эти скорбордс, которые э, висят над площадками, закрытыми э, площадками или на больших открытых аренах, э, важно их использовать как огромные развлекательные центры. Э, помимо того шоу, которое дает представление, которое дает артист, музыканты и все, что э, происходит э, непосредственно на мероприятии и на что пришли смотреть э, зрители, довольно эффективно выглядит, э, когда эти экраны используются как дополнительные шоу-программы с отличным звуком, с, э, со спецэффектами, с графикой. Вот я хочу вам показать, э, как это происходит перед одной э, хоккейной игрой э, в Национальной хоккейной лиге, но суть это не, 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 не меняет. Такие же развлечения можно делать вполне и перед концертами, если шоу заходит на стадион со своим шоу-продуктом, заранее зная, что есть возможность продемонстрировать классного качества видеоконтент, это надо использовать. Сейчас современные технологии, повторюсь, позволяют делать шоу самого высокого класса и в том числе видео. Здесь мне хочется показать как пример, что если это делают стадионы для клубы, спортивные клубы, такие шоу высокого класса, то что говорить про креативность режиссеров, постановщиков шоу, кто сделал пятиминутное видео, которое с собой возить для таких целей, демонстрировать зрителям, перед концертом, чтобы, опять же, создавать атмосферу, создавать настроение и поднимать еще сильнее ту энергетику, те эмоции, которые будут люди испытывать непосредственно уже от самого, от самого шоу, от самого концерта. Вот это все превращается в те эмоции, которые люди хотят повторять. Они хотят снова и снова прийти на такой концерт, они хотят рекомендовать своим друзьям, знакомым, и вот это все монетизируется, эти эмоции можно превращать в дополнительный доход, который дают такие спецэффекты, такие шоу-программы. Как еще можно подходить к монетизации концертов, тех событий, которые происходят на концертах. Мини-дроны по стадиону несут воздушный шар, где можно размещать как рекламу 
за деньги, естественно, как рекламу третьих лиц. Если мы говорим, какая-то платная реклама, которая размещается на таком воздушном шаре. И то же самое можно делать рекламу своего продукта, будущих концертов, какой-то анонс будущего спектакля, если какие-то шоу-программы. То есть такие интересные решения, вполне доступные, недорогие для того, чтобы их применять на большом пространстве. Стадион это большая арена, и если на этом примере вы видели это в закрытом, на хоккейной арене применяется, то что говорить про большие, концерты, большие концерты на открытых аренах. Тем более, в отличие от телевизионной трансляции, где все регламентировано с точки зрения рекламодателей, очень сложно что-то дополнительное размещать на стадионе, потому что есть требования, контракты с телевидением, Концерты могут более свободно применять такие инструменты, где что-то летает, где что-то показывается, и получается еще сильнее вызывать эмоции, и здесь они как раз монетизируются в этом случае. Какое-то еще несколько, пару десятилетий назад, все, что происходило, в шоу-бизнесе можно было прочитать в какой-то специализированной прессе, иногда это желтая пресса, работали папарацци и так далее, и зрители могли видеть, ну, любители, фанаты могли видеть только верхнюю часть айсберга, что наполняло шоу, что наполняло жизнь артистов, и сейчас есть огромная паутина, в 2007 году появились, как мы знаем, первые смартфоны, и уже стала видна нижняя часть айсберга, когда можно зрителям через социальные сети, фанатам передавать все, что они хотят знать о любимых артистах, включая ту подногодную, то закулисье, которое скрыто от глаз, обычных глаз. Почему этот вопрос я понимаю? Потому что социальные сети в современном мире, хотя будет отдельная лекция, будет отдельная лекция по социальным, современным социальным сетям и как их монетизировать, здесь имеет значение вот такой вопрос, что, как правило, любые шоу-программы, большие артисты, звезды, имеют специальных менеджеров, кто следит за их аккаунтами, как правило, не один человек, которые наполняют эти аккаунтами информацией, наполняют различными видео и комментариями событиями для того, чтобы дальше это все монетизировать. Имеет значение, как организаторы подходят, когда заходят на стадион, как они подходят к вопросу допуска таких людей внутри арены. Потому что, как правило, арена имеет различные ограничения по допуску, и стоит обращать внимание, чтобы эти сотрудники, если это говорим об интересах артистов, об интересах организаторов концертов, об интересах продюсеров, чтобы монетизировать социальные сети, необходимо максимально допуск тем сотрудникам, которые оказываются на арене и освещают эти события изнутри. Потому что везде службы безопасности ставят жесткие ограничения, куда можно ходить и по каким пропускам. И если это заранее не обговаривать, то есть вероятность, что не будет наполнено, как это нужно для монетизации социальной сеть. Фанаты хотят знать э, все э, до мелочей, и э, важно, чтобы сотрудники, которые отвечают за эту поддержку, не просто где-то были рядом с артистом, а чтобы они могли действительно совершенно разных ракурсов иметь доступы во все точки стадиона. Э, Обращаю на это внимание, потому что стадионы, как правило, такие закрытые э, территории, и здесь нужно отдельно обговаривать э, очень важный аспект. Социальные сети сейчас э, настолько наполняют нашу жизнь, что э, там э, действительно заложены э, большие деньги, и управление эмоциями э, людей в этих социальных сетях тоже э, значительное. Это значит, что сотрудники, которые отвечают за это на стадионе, должны иметь максимальный допуск. 
на арену, потому что сейчас информация для фанатов распространяется во все стороны, в разных местах и есть как классические внешние медиа, которые много лет, много десятилетий существуют и до сих пор еще пока живут, есть очень важные социальные сети, социальные медиа, которые крайне важны для распространения информации и, опять же, монетизации эмоций. И, конечно, сарафанное радио, где передаются эти эмоции друг другу. И это самый, наверное, важный аспект, потому что, когда эмоции настоящие, когда эмоции правильно пережиты, о чем я говорил выше, от покупки билета, и до ухода со стадион, чтобы э, зрителей не заставляли сидеть после концерта под долгое время, чтобы э, в интересах э, якобы безопасности э, их мариновать и держать э, после концерта, должно быть все эмоции, собранные вместе, давать максимально положительный результат максимально положительные эмоции тогда сарафанное радио будет передаваться э, по-настоящему тогда действительно э, будет э, надежда что следующий концерт соберет еще больше людей потому что он вызвал э, бурю хороших эмоций у предыдущих зрителей э, это все э, как раз э, складывается в одну копилку от э, тех э, моментов которые я приводил пример выше что касается мерчендайзинга, тоже важный аспект. В ролике со Скоши Банк Арены вы видели, что специально завозится продукция. На ролике это были футболки, которые распространяются среди фанатов. Но и здесь большое поле для креативности. Потому что в зависимости о ком идет речь, это отдельный какой-то индивидуальный звезда, артист или шоу-программа с своим брендом много выбирается коммерческий коммерческий подход может быть крайне разнообразным выбирается большая линейка продуктов которая эффективно распространяется в магазинах арены как я говорил если это вип билеты там они могут иметь скидки до 15 процентов если это обычные фанаты любители они с удовольствием приобретут не только футболки, они приобретут э, кружки, бейсболки, они приобретут много сувенирной продукции, подписанные фотографии. Э, у меня одна лекция есть по управлению эмоциями, где есть маркетинг памятных вещей. И если какие-то бейсболки, какие-то вещи подписаны тем артистам, на которого э, пришли зрители, если этот артист э, знаменит и... Э, пользуются большой популярностью, то этот, эти вещи с они дополнительно придают эмоции зрителям. И это значит, что можно монетизировать эти эмоции. Когда ставится, ставится автограф артиста на какую-то вещь, это значит, что создается дополнительная прибавочная стоимость у конкретной, конкретного продукта, конкретной вещи. И оставляет большую память об этом событии. Но помимо того, что это монетизируется здесь сейчас, во время покупки, эти эмоции помогают дома, помогают там, где человек видит бренд, видит название, видит эмблему шоу. Это все его соединяет с теми эмоциями, которые он получил на стадионе. Это все взаимосвязано, ему хочется повторить эти эмоции. Увидев еще раз рекламу этого артиста, ему захочется повторить, ему захочется еще раз прийти, ему захочется рассказать кому-то. И получается идет вот это маркетинг двойного назначения. Помимо того, что это моментальный дополнительный доход, плюс еще отложенные, отложенные удовольствия, отложенные эмоции, которые гости испытают дома, которые гости захотят повторить потом. Этот маркетинг, конечно, имеет тоже большое значение в монетизации эмоций. И на это надо обращать внимание, потому что если какой-то отдельный концерт, то это, конечно, большую линейку сложно туда включить, большую линейку различных продуктов, я имею в виду товаров. Но в то же время какие-то фотографии, какие-то э, с подписью, какие-то э, знаки отдельные, в, в конце концов это могут быть 
визитные карточки или э, мелкие брелки какие-то, сувенирная продукция, ну и те же, та же одежда, все это э, поможет э, дополнительному доходу от шоу. И помимо э, того, что мы получаем за билеты, когда организуем культурно-массовые мероприятия, э, существует много дополнительных источников дохода э, во время этих мероприятий. Еще хотел бы обратить внимание, что современные арены всегда готовы к таким событиям, помимо спорта, как концерты. За 6 часов Мэдисон Сквер Гарден переоборудуется под, со, спортивной, со спортивной площадки под концертную площадку. Это может быть и больше в зависимости от сложности шоу. И в обратную сторону также. То есть все налажено таким образом, чтобы не вредить следующему событию. Заканчивается концерт, убираются листы, и уже вечером арену ждет хоккейный матч. В обратную сторону закончился хоккейный матч на следующий день концерт или конференции какой-то партии или выступление какого-то артиста. Быстро, эффективно и технологично происходит смена площадки, все отработано и не надо бояться того, что у нас же происходит здесь хоккейные события, нам надо подготовиться и уходит целую неделю на подготовку и команда отправляется на другую арену, потому что надо готовиться к какому-то кон концерту. На самом деле есть очень интересные современные подходы. И то же самое касается футбольных арен. Отличные решения, которые защищают покрытие, не давая покрытие футбольных арен, как правило, сейчас дорогое. Агрономы за этим следят для того, чтобы было максимальное качество шоу спортивного. Если говорить про футбол, то это футбол, если какие-то другие соревнования то есть интересные решения, которые позволяют э, переоборудовать And a majority of those are more high-end dinners or galas where the turf protection is more than just turf protection, it's the actual floor for the event. So it needs to not only work good to protect the field, it needs to look good as well for the actual event. We did get new football turf for this last 2019 season, so we thought it only made sense to get new turf protection for it as well, and that's why we chose the Omni Deck. We added ergonomic handholds on the bottom for easy lifting and lowering, traction on the surface for grip. We added dimples on the bottom for airflow on natural grass systems, and we added easy lock and unlock logos on the top. Third-party testing showed that Omni Deck tested up to 600 PSI, and that is currently the strongest stadium turf protection system. Working with Signature Systems is great because they always answer a call, they're always a phone call away, and they're here for support all through the process, and then even then some, very helpful. And I was really excited about this new product, and we made it happen, and that's how we got the Omni Deck. With US Bank being a state-of-the-art facility, Signature Systems was proud to have them as a partner. We've enjoyed working with them, and we look forward to continue this partnership going forward. Важно понимать, что современные технологии позволяют наполнять концертами и различными культурными мероприятиями такие площадки, как спортивные стадионы, без ущерба для спортивной составляющей, для, без ущерба для того, чтобы проводить там на высоком уровне соревнования по любому виду спорта. И э, культурные массовые мероприятия – это, конечно, огромная составляющая доходов э, современных спортивных арен э, с большой вместимостью и с большой 
денежной емкой, составляющей возможностью зарабатывать не только на билетах, на билетах, как мы видим, но и совершенно в разных направлениях. Создавать эмоции, которые можно монетизировать и делать это очень эффективно. На этом свою лекцию хочу закончить. Продолжаю дальше собирать для вас материалы с пожеланием всего самого доброго. До новых встреч!